大家好，我是海娟，今天用最简单的方法分享一个好吃的小馅饼，特别的柔软，皮薄馅大，不容易破，新手也能一次成功。盆中放入五百克面粉，加入四百克温热的水来和面，用温热的水来和面比较简单又省事。平时我们烙饼也可以用一半热水一半凉水，因为这个面团含水量高，用筷子搅一搅就成团了。这种粘稠的状态，先让它醒一会儿，盖上盖子，醒上五到十分钟。醒至几分钟以后，我们给它撒一点干粉，防止粘手，然后给它揉成团。面粉的表面撒一点干粉，然后下手给它揉成团。醒上一小会儿的面团，很容易就能揉光揉匀。把这个面团一定要揉到没有颗粒状。面盆里再撒一点干粉，揉好的面放回面盆，盖上盖子，醒上一个小时到四十分钟，最少也要醒四十分钟。接下来准备馅料的部分：一把洗好的韭菜，切成小碎丁。切好的韭菜放入盆中，韭菜里面放一些油，这样拌好的韭菜馅不容易出水，搅拌均匀。面醒好以后，我们来和馅儿。这是提前炒好的肥瘦相间的猪肉馅儿，猪肉馅儿炒一下，做出来馅料更香。放在韭菜馅儿中，放入少许的胡萝卜，增加一下色彩。再来一些晾凉的鸡蛋碎。如果喜欢吃素馅儿的，我们就可以放鸡蛋，不用放肉。加入一些十三香、鸡精、盐，最后来上两勺料油。油不要放的太多，因为炒肉馅的时候已经放油了。充分的翻拌均匀。今天的馅料我多做了一些，剩下的可以包一些饺子或者是小馄饨。案板上撒一些干面粉，取出醒制好的面团这个面团不需要揉搓，整理一下，卷成一个长筒状，切分成大小均等的面剂子，一个面剂大约三十克左右。切好的小面剂沾一点干粉防粘，由外向里揉几下，然后虎口收拢，整理成一个圆形的小面剂。用擀面杖沿着边缘处擀上一圈，不需要擀太大。四指往上拢，形成一个小窝窝的形状，放上馅料，压一压。一个小面皮大约放三到四勺的馅料，然后右手的虎口隆起。一边转一边收，收到最后忌口压扁，整理一下。包好的面剂直接压扁，先擀背面，轻轻的擀出去，不要太用力。擀出一半的时候翻面，再擀正面，擀成碗口大小的小圆饼。平底锅预热刷油，油热以后放入擀好的小饼。小饼的表面也淋少许的油，烙至小饼底部变色粉面。烙制的过程中，给它转动一下，让饼上色均匀。定一点变色了，再次翻面。整个烙制过程大约需要二分钟左右的时间。看到这个小饼完全鼓起来，就可以出锅了。这样做的小馅饼，您喜欢吗？饼皮柔软，馅料足，关键是做法一点难度都没有。掰开里面看一下，里面满满的馅料，正面背面都是一样薄，特别适合咱们在家做家常手法，一点都不输给外边买的哟。我是海娟，咱们下个视频见。